，最贵职业斗笠的这个缺陷，实在是让我忍受不了了。如果你在《元气骑士前传》中和老詹一样，都只玩斗笠这一个职业的话，那么每天的流程绝对不是在找金，就是在找金的路上、啊。不要误会啊，我可不是那个意思，我只是单纯的想要秋雷村上的那母鸡来攻击我而已。啊，啊这里先声明一下啊，我没有影射任何人的意思，只是需要他帮我叠个被动罢了。这样呢，几只猫咱惹不起，只能辛苦这只 gay 帮咱叠十五层被动了，因为这样变身后咱们的血量更多。伤害更高，所以这只 gay 已经和我们德鲁伊紧紧捆绑在一起了。当然了，这还不算是他的缺陷，因为他的缺陷真的让人难以忍受。首先是游戏体验，德鲁伊实在是太无聊了。你说他有游戏性，一个碾压，一个飞跃快刀，全部搞定。黑鲨六关卡呀、啊，简直和一周目开荒一样简单，太轻松了，没有挑战性。可如果你说他的装备难成型吧，随便刷刷九九六商店就能凑齐一套。秋里村刷了修仙门刷，修仙门刷了秋里村刷，两个村子这么随便一转。哎，手里的两把传家宝就齐了，就连顶级的德鲁伊大佬都是这种配置。你说这不直接让咱们德鲁伊无法体验到其他职业干地牢的快乐了吗？当然了，还有试点之塔。如果现在其他职业还在蹬着自行车的话，那么德鲁伊的各位大神们都已经坐上火箭了，一个比一个能卷。你们就算把自行车蹬出火星子，也看不到我们德鲁伊的尾灯。就算是上个赛季的卷王之王忍者，现在也白给了。如果按照赛季结束还有两个月来计算的话，那么德鲁伊的榜首可能要上五千，上红玉没有千八百的，估计你连皇帝都上不去。再说了，咱们上红玉有啥用？就算拿到皮肤，咱们连击的时候不还是熊大熊二吗？你还能变成光头强还咋的？算了，老宅还是决定躺平吧。我有时间在这里跟你们卷，我干点啥他不行啊？这时候老宅倒是有些好奇了，想问大家一句，在你心中德鲁伊是什么定位的呢？和其他职业相比又有怎样的优势和缺陷呢？请在下方讨论区留下你的想法吧。今天咱们就先聊到这里吧，我是这个 UP 主。游戏宅玩家，咱们明天老时间不见不散。